हेलो गाइस आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है और आज हम रूबिक्स क्यूब का असाइनमेंट करने जा रहे हैं जो कि है रीडिंग पैसेज हमारा अनसीन पैसेज है ये बीबीसी कॉम्पैक्टा का सो so, आप इसमें देख सकते हैं मॉड्यूल वन का पैसेज है जो कि बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है जिसकी मॉड्यूल वन की तो ये प्रैक्टिस असाइनमेंट टू है हमारा रूबिक्स क्यूब सो so, यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं और फिर आगे करना शुरू करते हैं फॉर दो लाइक टू अन पजल्स The Rubik's Cube has posed an intense challenge for over three decades. So यहाँ पे क्या बोल रहे हैं जिन लोगों को पजल सॉल्व करना अच्छा लगता है रूबिक्स क्यूब ने उनके लिए एक अच्छा चैलेंज बना रखा है थ्री डिकेट्स तक डिकेट्स होता है ग्रुप ऑफ टेन ईयर्स ओके तो एक दस जैसे टू थाउजेंड से टू थाउजेंड टेन तक अ डिकेट होगा तो वैसे ही है ये तो यहाँ पे थ्री डिकेट्स का मतलब होता है थर्टी ईयर्स तो यहाँ पे मैं बोला गया है कि In 1977, when Erno Rubik, Erno Rubik कौन है? एक हंगेरियन स्कल्पचर है और प्रोफेसर भी है वो स्कल्पचर मतलब कि जो स्कल्पचरिंग वगैरह मूर्तियां वगैरह वो सब बनाना पसंद है उनको उसके अलावा प्रोफेसर भी है आर्किटेक्चर के सो so, उन्होंने सबसे पहले एक मैजिक क्यूब बनाया था मतलब रूबिक्स क्यूब को जो उस टाइम पे जो बनाया गया था तो उसको मैजिक क्यूब कहा जाता था इट मेजमराइज द वर्ल्ड कम्प्लीटली उसने बताया कि पूरे वर्ल्ड को एकदम से अलग से चेंज कर दिया पूरा चौंका दे रहा मतलब सबको तो पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स बिगैन बिगैन पिटिंग दैम सेल्स अगेंस्ट द ब्रेन टीचर सो यहाँ पे क्या होता है जो हर एक एज ग्रुप के पीपल होते हैं वो अपने आप को उससे मतलब उसके साथ रखने लगते हैं कि ताकि वो सॉल्व कर सके क्योंकि आज के दिन आपको पता होगा शायद आपने भी सॉल्व किया और रूबिक्स क्यों आपने किया कि नहीं किया मुझे कमेंट्स में बताइएगा तो बहुत से लोगों ने किया भी होता है तो आज के दिन ये नई बात नहीं रही मगर उस टाइम में बैक देन मतलब कि थ्री डिकेट्स पहले बहुत साल पहले 1997 1997 मतलब बहुत पहले थ्री डिकेट्स तो 2000 से पहले ही आ जाए आएंगे इसके तो इस टाइप से मतलब कि तो इस वजह से अब वहां पे क्या है उस समय पे नया नया आया था जैसे आज अगर कोई जैसे आजकल तो रूबिक्स के बगैर खेलते नहीं आजकल तो लोग मोबाइल गेम्स ही खेलते बहुत सारे बच्चे तो कोई नया मोबाइल गेम आता है तो ऐसा तो नहीं आप फर्स्ट डे आते हो उसमें आप बहुत अच्छे से खेलने लगा तो जो भी गेम हो सो so, उसमें भी आपको फर्स्ट टाइम तो आपको ऐसा लगेगा ना ये क्या चीज है मतलब कि सो so, वही चीज है यहाँ पे तो जब मैजिक क्यूब इंट्रोड्यूस किया ना उसने तो सब लोग मतलब कि चौक गए और जितने भी बंदे थे सारे एज ग्रुप्स के सब अपना दिमाग लगाते गए उसमें दिमाग को स्क्रैच करते गए कि मतलब कुछ भी करके हम उसको सॉल्व करके दिखाते क्योंकि मतलब उस टाइम पे ना इसकी बहुत वैल्यू थी वह आगे पढ़ेंगे so people of all age group began putting themselves against this brain teacher that not just stretched their logic but was also a supreme test of patience patience ka test kaise tha ab so patience ka test tha ye jaise hum dekhenge isme kya hota hai ki matlab ki agar aapne kabhi solve kiya to aapse nahi ho raha tha aap karte rahe karte rahe mar agar jo impatient banda ho sochega nahi ho raha nahi ho raha chhod do fir usko fake dega jo bhi karega okay so yahan pe ek patience ka bhi test leta hai okay So, यहाँ पे क्या होता है अभी यहाँ पे अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम द पर्सन हु हेल्ड इट डिड नॉट वांट टू लेट इट गो एंड वुड मेक मल्टीपल एट सॉल्विंग इट सो जैसे वहां पे अब आज के दिन तो भैया बहुत सारे हो गए हैं मतलब आज के दिन तो हर एक घर में दो तीन में मिल जाते हैं मगर उस बैग दैन जब उसने बनाया था तो एक दो ही बनाया मुश्किल से एक या दो सो so, उस टाइम क्या था मतलब की जो ये थे ना हमारे रूबिक एनल रूबिक जो उनका नाम है आप देख सकते हैं एनो रूबिक सो उनने जब उस टाइम बनाया था तो जैसे वो पकड़वाते थे लोगों से तो खेलने के लिए होता कि कोई सॉल्व कर पाए तो देखते थे वो तो मतलब मल्टीपल अटैम्प तो लगे रहते थे कि बस सॉल्व हो जाए बस सॉल्व हो जाए कुछ भी करके ठीक है सो so, उसका क्या है इट इज अ टेस्टी मोनी टू इट्स एंडोरिंग अपील दैट द रूबिक्स क्यूब है सोल्ड ओवर थ्री फिफ्टी मिलियन पीसेस ओवर द पास्ट थर्टी फाइव ईयर्स तो पास्ट थर्टी फाइव ईयर्स में क्या है कि मतलब कि रूबिक्स क्यूब एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने थ्री फिफ्टी मिलियन पीसेस सोल्ड करे हैं तो हमें क्या बताते हैं थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल हैव बीन रिटर्न अबाउट इट इट हैज बीन डिस्कवर्ड इट हैज बीन डिस्कवर्ड has been discussed i mean it has been discussed sorry it has been discussed on tv shows has created its own competitions and championships and it even has a cartoon series dedicated to it people who have solved the cube are treated like heroes and a handful of those who can 
क्रैक इट ब्लाइंड फोल्डेड हैव अचीव्ड इंस्टेंट स्टार्डम सो हमें क्या बताते हैं इस पैराग्राफ में कि जो ये है थर्टी फाइव थ्री फिफ्टी मिलियन पीसेस सोल्ड कर चुका है थर्टी फाइव ईयर्स में सो so, हमें क्या होता है थाउजेंड ऑफ आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं उसके बारे में टीवी शोज पे डिस्कस कर चुका है उसके खुद के कॉम्पिटिशन और चैंपियनशिप तक है और उसके अलावा ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है उसके खुद के कार्टून सीरीज भी है मतलब इतनी इतनी छोटी सी चीज के ऊपर इतना बड़ा ध्यान दे मतलब कार्टून सीरीज बना दी कॉम्पिटिशन बना दिया मतलब वगैरह वगैरह सो हमें क्या बताया जाता है कि पीपल हु हैव सॉल्व द क्यूब आर ट्रीटेड लाइक हीरो जिसने क्यूब सॉल्व कर दिया तो वो बन गया हीरो और जिसने नहीं किया वो जीरो सो एंड अ हैंडफुल ऑफ दोज हु कैन क्रैक इट ब्लाइंड फोल्डेड ब्लाइंड फोल्डेड क्या होता है अब ब्लाइंड फोल्डेड होता है मतलब आँख में पट्टी बांध दे जैसे आँख में जो नहीं खेलते तो आँख में पट्टी बांध देते ना वैसे तो आजकल कोई नहीं खेलता तो क्या है उसमें जब जो उसको ब्लाइंड फोल्ड मतलब आंखों में पट्टी बांध के सॉल्व करता है बिना देखे उसको इंस्टेंट स्टार्टअप मतलब कि इंस्टेंट सक्सेस फेम फेम मतलब सक्सेस तो क्या ही मिलेगी उससे इंस्टेंट फेम मिल जाता है फेम क्या होता है फेमस हो जाता है लोग देखते कहते थे हाँ भाई ये वही बंदा है जिसने मैजिक क्यूब को आंख बंद करके सॉल्व कर दिया था तो वही बात है ना तो एक दूसरे इंस्टेंट स्टार्टअप मिल गई उस बंदे को सो यहाँ पे क्या है दो इट हैज Spawned many imitations. Okay, though it has spawned many imitations, the इसके बहुत सारे तरीके होते हैं सोल्व करने के और बहुत सारी चीजें भी है इससे रिलेटेड मगर रुबिक्स क्यूब जो है ऐसा सिंगुलर टॉय है जिसने मतलब की उलझाए रखा है जो बड़ी से बड़ी जनरेशन तक को भी इसकी मतलब कि माइंड ब्लोइंग कहीं से भी इसका कॉम्बिनेशन कुछ भी करें कुछ भी करके लोग आपने देखा हो बहुत जल्दी सॉल्व भी कर देते हैं तो वही है तो इन मेनी वेस्टर्न कंट्रीज द क्यूब कैन बी फाउंड ऑन रेस्टोरेंट टेबल अलोंग विद साल्ट एंड सेलर सो वेस्टर्न कंट्रीज जैसे वेस्टर्न कंट्रीज कौन सी रहती है अपनी जो जिनका लिटरेचर अच्छा होता है मतलब वे वाली कंट्री जैसे इंग्लैंड वगैरह जो वेस्ट में मतलब इंग्लैंड है नहीं पता अब मुझे पर वेस्ट में मतलब की तो यहाँ पे क्या है द क्यूब कैन बी फाउंड रेस्टोरेंट टेबल मतलब कि रेस्टोरेंट जैसे रेस्टोरेंट में जाओगे तो उसे टेबल ऑफ दिखता था क्यूब तो यहाँ पे क्या होता है इवन एन एलमेंट हैज बीन नेम्ड आफ्टर इट एज मेनी पीपल एज मेनी पीपल हैव सफर्ड फ्रॉम द रूबिक रिस्ट फ्रॉम लॉन्ग आर्स ऑफ वर्किंग ऑन द इंट्री काइसिस ऑफ द क्यूब तो यहाँ पे क्या है एक एलमेंट एलमेंट मतलब की डिजीज मतलब बीमारी रूबिक रिस्ट मतलब की रिस्ट क्या होती है कलाई कलाई मतलब जहाँ पे वॉच पहन तो इतना पता तो हो गई तो रूबिक रिस्ट जो होती है ना वहां पे रिस्ट में जैसे आप बहुत देर तक सॉल्व करते हो उसको पकड़ के सॉल्व करते रहोगे तो आपके कलाइयों में दर्द होने लग जाएगा सो वैसे ही इसमें भी होता है कि मतलब कि अगर रूबिक रिस्ट हो जाती है अगर बहुत देर तक क्यों को सोल्व करते तो बीमारी का नाम होता है रूबिक रिस्ट सो अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आई क्या बोल रहा हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा फिफ्थ पैराग्राफ टू गिव एन आइडिया ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द पजल देर आर फोर थ्री टू फाइव टू जीरो जीरो थ्री टू टू बहुत सारे नंबर पॉसिबिलिटीज ऑफ क्यूब सॉल्विंग विच इज अराउंड फोर्टी थ्री क्विंटिलियन सो यहाँ पे क्या बताया गया हमें कि इस पजल्स को सॉल्व करने के फोर्टी थ्री क्विंटिलियन पॉसिबिलिटीज है ठीक है मतलब कि बहुत ज्यादा इतना समझ लो बहुत ज्यादा है पूछेंगे नहीं आपसे बस इतना समझ लेना कि बहुत ज्यादा है दो द क्यूब कैन बी सॉल्व इन 55 फाइव मूव बट टू डू दैट वन हैज टू मास्टर वन ट्वेंटी एल्गोरिथम्स आर नो मीन टास्क बाय एनी स्ट्रेंथ ऑफ इमेजिनेशन सो इस क्यूब को 55 फाइव मूव में भी सॉल्व किया जा सकता है मगर उसके लिए 120 सौ बीस एल्गोरिथम्स आनी चाहिए मतलब मूव तो फिफ्टी फाइव में कर दोगे मगर एल्गोरिथम एक सौ बीस होनी चाहिए भाई तो यहाँ पे जो जो कि एक स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन मतलब कि किसी की सोच से परे है मतलब कहते हैं ना सोच से परे तो वो ही है यहाँ पे काम की मतलब कि ये जो बात बता दी ना अपने की बात सोच से परे है इनकी तो अब आगे क्या बोलते हैं वेन ही फर्स्ट इन्वेंटेड इट प्रोफेसर रुबिक इनवाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स टू ट्राई एंड सॉल्व वट ही कॉल्ड अ क्यूरियस फिनोमिन दो नो वन वॉज एबल टू सॉल्व इट द क्यूब इफेक्ट वॉज addictive the person who held it did not want to let it go and would make multiple attempts at solving it so jaise ki humne padha tha matlab ki bahut addictive tha ye jiske paas ek bar aa jata tha na bas wo sochta tha ki bas ab to main karta raho karta raho kya pata solve ho jaye kya pata galti tu ka lag jaye kuch solve ho jaye par wahi baat hai to ke nahi lagte the unke tabhi to lage rehte the lage rehte the bahut jyada matlab ki addictive tha ye game 
तो सीइंग इट्स पॉपुलैरिटी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द फिजिक फिजिक क्या होता है मतलब किसी के फिजिकल मतलब कि फिजिकल क्या होता है जैसे बॉडी के टाइप में फिजिकल कहते हैं ना फिजिकल तो उस टाइम में वो बॉडी के इंपैक्ट ऑन फिजिक मतलब किसी के शरीर पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता था मतलब तो प्रोफेसर रूबिक पेटेंडेड इट एंड बिगेन लुकिंग फॉर फाइनेंसेस टू मैन्युफैक्चर इट कमर्शियली सो अब क्या होता है पेटेंट ले लिया उन्होंने मतलब कि रूबिक की परमिशन के बिना या उसको पैसे दिए बिना कोई भी इस चीज को नहीं बना सकता है ठीक है उन्होंने पेटेंट ले लिया सो अब क्या होता है फॉर फाइनेंसेस टू मैन्युफैक्चर अब वहां पे वो एक कंपनी बनाते हैं जहां पे वो कमर्शियल उसको मैन्युफैक्चर कर सके The cube debuted in 1977 without any publicity or fanfare. So cube जो था ना वो शुरुआत करा गया था 1977 में without किसी publicity भी नहीं थी ना कोई fanfare था. But its worth of mouth publicity was so strong that it soon became one of the most popular toys ever invented by man. So यहाँ पे क्या होता है कि जो इसकी इतनी मतलब कि मुंह में पानी लाने वाली मुंह में जो किसी के words निकलते हैं वो type की जो इसकी publicity थी ना कि कोई भी लेता था उसके साथ ही लगा रह जाता था उस टाइप में तो इस वजह से ये सबसे ज्यादा सबसे पॉपुलर टॉय बन गया जो आज तक इंसान ने बनाया तो ये पैराग्राफ था द ट्रिब्यून से मॉडिफाइड पैराग्राफ था ये सो भी हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग आंसर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वेरी ब्रीफली सो ये फोर मार्क्स के क्वेश्चन है रुबिक्स क्यूब वॉज अ ब्रेन टीजर दैट Tested the dash as well as the patience of the person who attempted to solve it. तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इस इन के आंसर्स तो आप ऐसे आंख बंद करके दे दोगे बिल्कुल बता रहा हूँ आंख बंद करके दे दोगे जैसे blind folded दे देते थे ना वो cube solve कर रहे थे तो वैसे आप इनके आंसर आंख बंद करके दे दोगे तो logic यहाँ पे logic आएगा इसका आंसर second देख लेते हैं the enduring appeal of the Rubik's cube is proven by the fact that Has sold कितने pieces over 350 million pieces over the past कितने years 35 years has featured in articles TV shows and cartoons yes yes has created its own dash and dash competitions कोई championships वगैरह जा सकते हैं तो competitions can be found in dash along with salt and cellar can be found in restaurant tables okay so Rubik's cube cannot be solved blindfolded So, Rubik's Cube क्या ब्लाइंडफोल्डेड यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि Rubik's Cube कैन नॉट बी सोल्व ब्लाइंड फोल्डेड ओके सो ये बात में दी गई है सो so, क्या ये सच है नहीं है क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो उसको सोल्व कर लेता उसको इंसिडेंट स्टार्ट अप मिल जाता इसका मतलब पॉसिबल तो है भाई ये नहीं कह अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक बंदा कर देगा कि जो चाहे वो कर देगा पर पॉसिबल तो है ही कोई ना कोई तो कर सकता है सब नहीं तो कोई तो कर सकता है तो ये यहाँ पे क्वेश्चंस करे स्पेस थी जो पता नहीं क्यों देते हैं तो नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इन फोर सो यहाँ पे क्या बोलते हैं हमसे द चीफ रीजन बिहाइंड द पॉपुलैरिटी ऑफ रुबिक्स क्यूब इज दैट उसके पीछे की पॉपुलैरिटी का रीजन क्या था हैज सोल्ड मोर देन थ्री फिफ्टी मिलियन पीसीज इन थर्टी फाइव ईयर्स कॉन्टिन्यूज टू मेजमराइज पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एन इंगेजिंग ब्रेन टीचर फॉर यंग पीपल Challenges people's logic skills and test their patience. तो इसका क्या आंसर होगा आपको क्या लगता है Actually इसका आंसर जो यहाँ पे marked है वो गलत है यहाँ पे marked इसका आंसर जो होगा हमारा होगा D क्योंकि वो Rubik's cube जो था chief reason उसकी popularity का reason यही था कि वो challenges people's logic skill and test their patience. तो अब आप correct कर लीजिएगा कि यहाँ पे आंसर आएगा D. Okay? तो थोड़ी बहुत mistakes हो जाती हैं मेरे से मैं भी इंसान हूँ. So people who have people who have solved the cube Cubes are treated like heroes because they are considered to be very intelligent. जाहिर सी बात है, they win competitions नहीं, they are not lot of money नहीं, उससे कोई money नहीं मिलते, they solve blindfold, उसके लिए तो अलग से stardom achieve हो जाती है. So यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक Rubik's cube जो है, उससे intelligent माने जाते हैं कि भैया जिसने कर दिया सो तो intelligent तो होगा ही ना. If you play with Rubik's cube for long hours, you can win competitions नहीं, you can earn a lot of money. No, no, no. You can dine at some restaurants for free. बिल्कुल भी नहीं. You can suffer from the Rubik's cube. Yes. क्योंकि अगर हमने क्या पढ़ा था बहुत देर तक अगर हम Rubik's cube से खेलेंगे तो suffer होने लग जाएंगे उससे कौन सी भी मर्ज़ा Rubik's cube से. अब next हमारा a no mean task. Paragraph five. What task is referred to here? तो अगर हम paragraph जाके check करें मतलब वैसे तो मुझे तो पता है क्या line है. जो मास्टर 120 ट्वेंटी एल्कोरिथम्स वाली है मास्टर 120 ट्वेंटी एल्कोरिथम्स आर नो मीन टास्क बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया कि क्या लाइन है ठीक है आपके लिए फिर भी मैंने चेक कर दिया ठीक है 
तो यहाँ पे क्या बताया गया अनो मीन टास्क किस चीज को रेफर किया गया सॉल्विंग रूबिक्स शुभ इन फिफ्टी फाइव मिनट नहीं वो मीन टास्क नहीं है मेन बात यहाँ पे कैश बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं तो वे क्या सोचेंगे कि यहाँ पे रूबिक शुभ को सोल्व करने की बोलेगी मगर यहाँ पे सोल्व करने की नहीं बोलेगी यहाँ पे मास्टर वन ट्वेंटी एल्गोरिथम्स की बात चल रही है अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द क्यूब नहीं इन्वेंटेड द क्यूब तो पहले से हो चुका है आप क्या करोगे तो अब नेक्स्ट सोच रहे टू थिंग्स लेट टू द इमेंस पॉपुलरिटी ऑफ रूबिक्स क्यूब वन वॉज इट्स कॉम्प्लेक्स एंड एडेक्टिव नेचर एंड दी अदर वॉज हु सो एवर ट्राइड इट टोल्ड अदर्स अबाउट इट तो यहाँ पे क्या होता है अदर्स जैसे कोई भी उसको ट्राई करता था अदर्स को बताता था कि हाँ भाई कि ऐसे ऐसे है जैसे रेस्टोरेंट में प्लेस्ड होता था ये मगर जो जो भी उसके बारे उसको ट्राई करता था उसके अलग बारे में बताता था ठीक है तो यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर जैसे इट वॉज प्रोड्यूस कॉमर्शियल ये नहीं था एवरी वॉन्ट टू बाई इट नहीं वो सब ट्राइड ये वाला रेस्टोरेंट प्लेस या फिर आप ए भी लगा सकते हो बी भी लगा सकते दोनों आंसर ही ठीक है ए ही लगाना एक्चुअली देखा जाए तो क्योंकि हमारी बुक अगर हमारे पैराग्राफ में दिया होता कि उस अवर ट्राइड इट टोल्ड अदर्स अबाउट इट तो वो हो जाता तो एक हमारा वन फर्स्ट हमने गलत रॉन्ग आंसर लिख रखा था इसमें और एक हमारा लिख रखा था फिफ्थ तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा फर्स्ट का आंसर फिर से बताया तो आपको डी हो जाएगा और फिफ्थ का आंसर हो जाएगा हमारा ए ओके तो ये थोड़ा बहुत मिस हो गया होगा तो अब हमारा इसी के साथ ये टॉपिक हमारा खत्म होता है तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार बार बार बोलते हो कोई करता ही नहीं सब्सक्राइब ऐसे कैसे चलेगा यार तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज ओके तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगर आपको कोई डाउट रह गया अभी भी क्या मैंने गलत चीज बता दी या कुछ कर दिया मैंने गलतियां सबसे हो सकती है तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि हाँ भाई की ये गलती थी कि आपने ये चीज नहीं करी ठीक है और उसके अलावा आप में से किस किस के पास रूबिक स्कूब और आप में से कौन से कौन से लोग खेलते हैं कमेंट करके बताना मुझे ठीक है ऐसे नहीं कमेंट करके बताना पड़ेगा आपको ओके तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे तब तक कह बाय बाय बाय